Na Bledu je 10. augusta potekalo izobraževanje o postopku oživljanja z defibrilatorjem. To je naprava, ki jo porabimo, ko oseba doživi srčni zastoj, ki se lahko zgodi komorkoli, kadarkoli in kjerkoli. Izobraževanje lajkov je zato ključno pri reševanju življenj. Dejstvo je, da se vsako minuto po srčnem zastoju možnosti preživetja zmanjšajo za 10%. Reševalno vozilo pa za prihod potrebuje okoli 15 minut. Je že v osnovi problem, da se ljudje ne odločajo, ker imajo strah pred to akcijo, vedno imajo še vedno v glavi to, da bolje, da ne delajo, da ne bojo kakšne škode povzročali, kjer je pa bistvena napaka, ker je večja verjetnost, da bojo kaj dobrega naredili kot pa narobe. Ključen je pravilni postopek, ki pomeni prepoznavanje znakov srčnega zastoja, to so huda prsna bolečina, bruhanje, pekoča bolečina. V primeru, da človek izgubi zavest, kličemo na številko 112, na to pa sledi postopek oživljanja. Tako najdemo neko osebo, ki nam leži na tleh in je odzivna. Najprej preverimo stanje zavesti, to preverimo tako, da ga pokličamo. Gospod, ste v redu? Gospod, ste v redu? Pogledamo, če oseba diha. To naredimo tako, da zvrnemo glavo nazaj, opazujemo prsni kož, če se odikuje iz pušča. Na obraznem delu pa poslušamo in čutimo, če oseba diha. V našem primeru oseba ne diha, zato bomo najprej poklicali številko 112. Ko opravimo klic in v primeru, da imamo avtomatski defibrilator nekje v bližini ali pri sebi, ga tudi tako uporabimo. Sicer pa začnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Aparat je sila in ostaven, takoj, ko odpremo pokrov, se bo aparat aktiviral. Ne verite dihani. Pokličite telefonsko številko za nujne primere. Aparat ne da jasna navodila. V primeru nepravilnega dihanja pacijentu z prsnega koša odstranite oblačila in prilepite elektrode. In takoj začnemo z namestitvami elektrod. Na elektrodah je prikazana sama lokacija, kam moramo nalepiti elektrode. Elektrode prilepite na pacijentov koli prsni koš. Aparat zazna, da so elektrode nameščene in izvedite postopak. Od tega trenutka naprej se pacijenta ne dotikajte več. Analiziram srčni vtrip. Tukaj počakamo na analizo. Potreben je električni sunek. Od tega trenutka naprej se pacijenta ne dotikajte več. Pripravljam električni sunek. Od tega trenutka naprej se pacijenta ne dotikajte več. Pritisnite utripajočo tipko za sprožitev sunka. Predam pritisnimo tipko, preverimo, da se nihče ne dotika pacijenta. Pritisnite utripajočo tipko. In pričnemo z oživljanjem. Pacijenta se lahko dotikate. Nadaljujte z oživljanjem. 30 krati zmenično pritisnite na prsti koš in po metodi usta na usta dvakrat obihnite zraku pluča. Dvakrat obihnite zraku pluča po metodi usta na usta. Ta postopak izvajamo dve minuti, na kar bo aparat ponovno ocenil svoje stanje. Morajo ponesrečenca zad dati na trdo ravno podlago, da glave ne podlagajo, a ne zaradi tega, da je masaža srca res lahko efektivna. V Sloveniji doživi srčen zastoj okoli 3000 ljudi na leto. Priživi le 4% ljudi. Za primerjavo, v Južni Švici je stopna preživetja 53%. Stanje v Sloveniji se s čim večjim izobraževanjem in nameščenostjo defibrilatorjev izboljšuje. 
V Sloveniji se tukaj dogajajo premi, ki so upeljani mehanizmi, da se tudi v šole vstopa. Super je to se s tem srečati, ne samo enkrat, mi smo se s tem srečevali vsaj takrat, ko smo delali spit za avto, potem je pa že vprašanje, koliko pri otrocih ta spomin tudi ostane velik močne je zabeležen, tako da osnovne šole, srednje šole zdaj bojo imeli en sistematičen način vključevanja tako temeljnih postopkov življenja tudi z uporabo defibrilatorja in ostale osnove, ki jih je dober poznat. Na bledu so defibrilatori nameščeni na gradu, v festivalni dvorani, ledeni dvorani, na infrastrukturi ter v hotelih. Ključno je torej samo, da se zavedamo, da je to zelo enostavna in varna naprava, ki ne povzroča poškodb. Potrebno je le premagati strahove in reagirati v takšni situaciji ter nekomu rešiti življenje.